പേവിഷബാധ ആന്ത്രാക്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആദ്യ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പാസ്റ്ററാണ് പേ ബാധിച്ച നായയുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് പ്രതിരോധ മരുന്നായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് മൈക്രോബയോളജിയുടെ മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായും ലൂയി പാസ്റ്റർ അറിയപ്പെടുന്നു രസതന്ത്രത്തിലും ഇദ്ദേഹം ധാരാളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പാരീസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ഊട്ടിയിലെ കുത്തിവെപ്പ് മരുന്ന് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാലിഫോർണിയയിലെ റാഫേലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലെയും റോഡുകളും തെരുവുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിനു വേണ്ടി ഉടലെടുത്തതാണ് ഓസ്ട്രോ ഉടമ്പടി അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇസാഫ് റാബിനും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷിപ്പോൺ പെരസും കൂടി പലസ്തീൻ നേതാവ് യാസർ അറാഫത്തുമായി നോർവേയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഓസ്ലോയിൽ നടത്തിയ രഹസ്യ ചർച്ചകളിലാണ് ഈ ഉടമ്പടി രൂപപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ കൈയേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറി ഗാസിയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ചേർന്ന് പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുമെന്നതായിരുന്നു പ്രധാന വ്യവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റന്റെയും റഷ്യ ഈജിപ്ത് ജോർദാൻ നോർവേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇസാഖ് റാബിനും പി എൽഒ ചെയർമാൻ യാസർ അറാഫത്തുമാണ് രണ്ടാം ഓസ്ട്രോ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഓസ്ട്രോ കരാർ പ്രകാരമാണ് ഇസ്രായേലിനെ രാജ്യമായി പി എൽഒയും പി എൽഒയെ പലസ്തീൻ ജനതയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഇസ്രായേലും അംഗീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ഓസ്ലോ കരാറിന്റെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിലെ രണ്ടാം ഓസ്ലോ കരാറിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മേഖലയിൽ സമാധാനത്തിനായുള്ള ഓസ്ലോ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ വിപ്ലവ നക്ഷത്രം ഭഗത് സിംഗിന്റെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം ജന്മദിനമാണിന്ന് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായ പഞ്ചാബിലെ ലേൽപൂർ ജില്ലയിലുള്ള സിഖ് കർഷക കുടുംബത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ഭഗത് സിംഗ് ജനിച്ചത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന വിപ്ലവ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഭഗത് സിംഗ് ലാഹോർ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ അദ്ദേഹം പോലീസിന് കീഴടങ്ങി ജയിലിൽ എല്ലാ തടവുകാർക്കും ഒരേ പരിഗണന ലഭിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗത് സിംഗ് അറുപത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരം നടത്തി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ജനസമ്മതി നേടിക്കൊടുത്തു ജോൺ സൌണ്ടർ എന്ന പോലീസുകാരനെ വധിച്ച കേസിലും ഭഗത് സിംഗിന്റെ പങ്കാളിത്തം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ലാഹോർ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ഭഗത് സിംഗിനെ വിചാരണ ചെയ്ത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവുമായിരുന്ന സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ വിട പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തിയാറ് വർഷം തികയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മന്ത്രിതല യോഗത്തിനു വേണ്ടി ഹൈദരാബാദിൽ പോയപ്പോഴായിരുന്നു അന്ത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പല പുരോഗമന ആശയങ്ങളും അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിയത് സി എച്ചിന്റെ കാലത്താണ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പ് അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുത്തി പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അറബി ഭാഷ ഒരു വിഷയമാക്കി പല അറബി അധ്യാപകർക്കും ഇതുമൂലം സർക്കാർ ജോലി ലഭിച്ചു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സി എച്ചിന്റെ ഈ